Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un sneakers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui, nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit. De l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc, la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuète et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons. C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre. Donc, nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut... Trois kilos et demi Versez du lait en poudre dans le premier bol. Et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original. Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte, 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâtes de xanthane et de pâtes de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crème glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remet avec un batteur. Les poufs doivent être mélangés très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme d'oxantane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle. Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kg. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que le cacahuète grille uniformément.
Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt. Et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kg. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant deux heures, après quoi la pâte de cacahuète est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs. Et on verse la pâte de cacahuète parfaitement lisse dans un bol. On en a fait trois lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuète dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre sneakers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé, soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt Et Il est temps de faire fondre la première fournée de chocolat au lait, soit 10 kg. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins un kilo de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large patule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre graine glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse.
c'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle. On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole. La casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bande santé, 3 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoute. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvert sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole. Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon, direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule.
La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Applète, c'est bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule. On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étalé sur toute la surface. Et attendez qu'elles prennent. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le sneakers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres sneakers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur. Et c'est un verre exactement comme l'original, j'ai tout essayé. Caramel, noix, crème glacée et chocolat, je peux vous dire que le goût est très proche de l'original. Bien sûr, nous avons mangé cette énorme glace glacée nous-mêmes, alors nous l'avons donnée à l'orphelinat à côté. Les enfants ont adoré. Si vous mettez beaucoup de likes sur cette vidéo, nous ferons certainement quelque chose d'autre d'énorme. Veuillez vous abonner à la chaîne. Allez, salut